我是耶稣，这位是谢国基先生。呃，上一集我们访问了谢先生的母亲，啊，苏大人，他他们呢有一宗，啊，有好几宗冤案，这些是一起呃民事诉讼案，这都是啊他母亲的。血汗钱啊！我们今天用中文来录这个访谈。谢先生你好，你好叶先生。呃，上一集我们讲过了，就是你的案子，呃，里面没有判这个 cost 送资，然后突然会变成有，然后。法庭的记录证明、审讯所有的记录证明啊，他们呃到现在都还没有给你，是不是？是。我们呃提出要求四次，他们都、呃、否定。所以呃有没有用一些拖延借口、搪塞？其实，在这个幺二七之后，呃，我要求拿这个 transcript， 因为我要投诉律师工会。呃，起初那个 DTS 部门的经理，呃，同意了可以给我的，呃，可是到要去拿的、呃、几天前，他的他们就说法官改变主意了。哦，反悔，反悔。<笑>然后呃，就说呃，假如在律师工会成立调查委员会，他们才会考虑给我。呃，可是呃，我只是呃过了第一关，他们受理了这个调查，啊、呃，之后成立了一个、呃、调查小组，啊、呃，然后到那那个、呃、阶段之后，他们就说、呃、律师没有犯错。所以就停止了。呃，这个其实跟律师到底有没有犯错，我要指出来，就是没有什么关系的。这就算是一宗很普通的案子，审了之后，胜败两方都没有怨言，都很满意的话，这个公开的审讯记录、永久的记录，不管大家有没有异议，有没有争议。这个记录要有你在，这个记录必须是任何时候任何人都可以参阅，就好像法律系的学生，他要参阅这个审讯记录，来当做一个学习的资料，这个记录也是必须有，记者可以用来报道，这种记录并没有这样的理由或者借口说，律师工会没有进行调查，这个记录。就不拿出来，就让他收着，这叫不是法庭的公开审讯记录，这不是这个记录是属于每一个人的，是属于共有的 public record， 不是某某人家里的机密，也不是军事机密，也不是政府机密，这是公审的记录，这是每一个人的资产，每一个人有权利看。每一个人有权利知道，不是可以掩盖、抹杀、隐瞒、隐藏掉，这绝对是有有疑问。我要讲指出来就是这点。那么谢先生，今天我们来谈谈啊，你的案子其他方面啊，你所遭遇到的的问题。那我首先说一下，就是说，法庭、法官也都是人呢，他们可以被蒙骗，可以被蒙蔽，可以犯错，但是必须有一个很透明，不、就是他犯了错都要承认，大家都要知道，他必须负责到底去纠正。我相信谢先生，你知道最近台湾有一宗。冤案也是啊，平反
，就是有一个军人被军法审判，已经，呃，死刑已经执行了超过十年了，呃，这这里是一个军人呢，他呢被，就是马总统已经到了江家，就江国庆的家，奸杀五岁的女童。而且呢，那么其实凶手是没有到了刚刚是，那么军事法庭呢，已经把他枪毙，这个目前呢，枪毙掉了，马英九总统的动作，超过了十年。来看到这个，先来带你看看这个负责，他父母一直在，破了这个新闻，市长朱立伦也到最后他父亲到现在已经过世，他的烟袋来看看这个现场的情况啊，平反，永远没有说太迟，虽然死人是没有的辐射，但是你要是知道。这是有冤，这是错，就是必须纠正你的错，承认你的错。你不承认，再去隐瞒他，你就是错上加错。你，尤其是你做这种事的，这样做的人，是法庭更不应该接受，这是公众不可以接受。先生是你了。啊，讲一下你的案子呢，经过好几次了，五五八、一二七，是不是有连续性的错误？是。呃，根据后来呃律师工会的检讨，呃，我的律师在五五八是告错题了，而告错人的、呃，所以我们就败诉了。在幺二七。我上诉的律师，呃，也是呃用同样的方式，基于他们说必须要跟原案呃方向一致才能够上诉，所以呢，还是、呃、也犯了类似的、呃、错误。呃，之后呢，呃，他们就建议我投诉律师工会，呃，这花了我大概一年半的时间，也没有一个结果。所以，呃，这个律师工会调查告一段落的时候，呃，那对方，呃，王少平律师就开始了这个 taxation， 呃，开始了这个 B C 一八九和一九零，呃，一八九是呃五五八的 taxation。一九零呢，就是一二七的，呃，在这个过程，我只只有自己代理自己，因为当时呃代理我的律师，呃，本身很重要的，一些细节细节不要不要呃，详细，因为那那些很重要，你把要点跟跟着我的问题，带出来讲讲 ，OK。呃，在这个 taxation 过程，呃，王少平律师就要一百二十二万，这个我们上次也说过了。基于这么大的数目，我觉得我和我妈自己代表自己是说不清楚的，所以我就呃这个去找其他的律师的协助。呃，在这个过程，我就呃遇到了。王德祥先生，呃，当时他是这个 R P 政党的革新党啊，革新党的成员啊、呃，当时他是,他是主席，对，主席是他是主席，对，啊，当、呃、当时这个革新党的秘书长就是 Mr J B J R N A M B E， 啊，我本来已经约好要见他的，啊、呃，可是很遗憾。在他见他之前的两天，他过世。之后，王德祥先生就叫我呃，这个到方林公园的 Speaker Corner， 希望能够找到其他正义的律师来协助。啊，因此我在呃去年的一月份和二月份，啊，多次在这个。方林公园的 Speaker Corner 那边、啊、做了这个 demonstration，、啊、在这个过程中就认识了、啊、江一端 and Company 的 Mr. 江迪雷，在这个江迪雷律师了解了案件之后，啊、他就把
看一些还有其他的被忽略的都知道事实。和证据，三个写了一封信给当时省五五八的法官，主审法官，主审法官，五管理，呃，希望他能够。那法官是谁？那那法官是呃 ，Justice 来修助。那就问调动，但呃，希望他能够呃，重新呃，这个开案来处理一些呃被误导的问。问题，呃，可是这个信写完之后，呃，法院的 registrar 就给了我们一个很简单的答复，说上诉庭是新加坡最高的、呃、法律机构，呃，他做的决定已经是呃终审的，所以他们无能为力。哦，这个就是很啊、呃、没有办法荒谬的事情。我今天就是要。来呢，也希望向我们的家属表达，因为呢，诚恳的，当法院发现自己犯上错误、被蒙骗、错判了之后，平反，却同时取得应该只要管说这是终审法院的决定，不能规定，无能为力。如果发生了，那就是说知错不敢，执迷不悟，啊，愿意赔偿，这样很严重。法院要是有人用。在证人席上公假证、捏造证据、误导法庭，是会判错、冤案错案。就刚才我讲，人已经被处死了的案，都会是有冤的。总有一天可能会查出真相，但是你不能要因为程序说，这是终审法院的判决，是最高的权力机构，害怕。去向最高的权力指出他的错误，这就是包青天的反义词。你如果是一个公正的法庭、公正的法官，你要不畏权势，枉止犯法，以民同罪，先斩后奏，错，冤。一定要给老百姓申办好。我最近所知道，我们呃比较新任的这位最高法官曾经讲过这样的一句话，他说：任何案件在任何阶段，就是到终审多少，只要有发现新的证据，任何案件都可以被提出来重审，这样才是比较正确的精神。也就是我不论。是终审法院，或是什么？只要是发现有新的证据，比如说你现在抓到真的凶手了，你等于有新的证据，你要不要重审？还是说，为了面子，不愿意承认以前所犯的错，让他蒙更深的冤，一冤再冤。我们上一届、上一次所用的这个这个布条是什么？冤冤冤，再冤再冤，就是这么一个意思。是不是，谢先生？你的意思是不是就是这样？是，因为呢，人无论当了法官，当了什么，是会有可能犯错，会有奸人、不老实的人去误导法庭，会在证人席发假誓、公假证，这个是不奇怪的。但是说。律师、法官不能够为了顾自己的颜面、威严不犯错。我跟你讲，刚好这是相反，其实就是说，如果你愿意纠正错、承认错，你会更受人民的尊敬。只有这样才会更尊敬。如果人家知道你是犯错，去用权威。镇压别人，不让他指责你，不让他讲你的错，那你就更不行了